Ingeniero, entonces, si está pasando esto, ¿sigue la misma cantidad eh, eh, de producción? Eh, no, ¿Ha variado esto? ¿Se ha seguido incrementando o se mantiene igual? ¿La cantidad de huevos que se están produciendo diario en el país? Sí, no, eh, la cantidad de huevos ha subido, porque como dice, decía al principio, eh, la producción lo que ha hecho es irse concentrando en menos manos. O sea, salen 10 que producen a lo mejor de 20 mil gallinas y viene uno solo y, y lo sienta. O sea, los grandes están tragando a los chiquitos, sí, lo sí. usted quiere dejar listo. Eso siempre ha sido así. Ingeniero, entonces, ¿sí ¿por qué el huevo sigue llegando al mismo precio, al consumidor final? ¿No se comienza a trabajar una estrategia diferente en el tema de la comercialización y la distribución de los huevos? Porque entonces, en definitiva, ese, ese dinero que pudiera beneficiar a ustedes como productores y al consumidor final, que es naturalmente, valga la redundancia, el que consume el huevo, ¿no se le busca el manejo de que ustedes puedan comenzar quizás a desarrollar una estrategia de distribución? Sí, se ha venido haciendo muy lentamente. Usted sabe que los productores somos muy dados, sabemos producir, pero no sabemos comercializar. Aunque algunos productores básicamente grandes eh, tienen su propia cadena de comercialización, distribución. de distribución, como es el caso de huevo papito. Hay varios huevos que no es necesario mencionar la marca, que están en los supermercados y tienen presencia. También hay productores que tienen puestos informales de venta y logran colocar su producción, pero eso no se da con todo, eso se da con una, can una cantidad muy pequeña. De todas maneras, debo decir algo, y es que los intermediarios son nuestro aliado también, porque no es que lo queremos satanizar, los intermediarios son aquellos que nos toman los huevos en la granja y cogen una guaguita y cogen para pedenales a llevar esos huevos. Son ellos que aquí en Moca cogen un camioncito y van a la frontera a pelear con, con todo el inconveniente que hay en la frontera para colocar esos huevos. Entonces se convierten en algún momento en nuestro aliado, porque son los que nos distribuyen los huevos que producimos. Bueno, pues agradecemos muchísimo, ojalá y que pueda llegar hasta oídos del presidente de la República. ¿Y, y ustedes creen que no ha llegado? Obviamente, que, que, son obviamente que sí, pero estamos, que haya, elección, por lo menos que haya la disposición. Estamos, pero con más razón, es que estamos en no, elección. Cuando pase la reelección, se va... No, pero eso, eso ya será el próximo sábado. Cuando Incluso pase se eso, dice usted que verá Danilo pudiera que van a bajar línea, usted verá a Ángel Esteves entonces, quizá buscando la, la manera de sentarse con la gente de su huevo para ver si le pueden por lo menos hacer una promesa. No, promesa no. Yo me imagino que ya lo que ustedes quieren Pero vamos, realidades. vamos a darle beneficio de la duda, como dice Nicolás. Exacto. Y es posible que el presidente no, no conozca algunas cosas de estas que están ocurriendo. Siempre hay que dejar una puerta abierta. La posibilidad de que, de que a partir de este momento se haga, se cumpla con el eslogan de campaña de que se va a hacer lo que nunca se había hecho. Bueno, y yo pienso que Ángel Esteves tuvo la oportunidad de conocerlo hombre de fácil acceso y he escuchado algunos de su planteamiento en torno a la producción yo pensaba que la cosa iba a dar un cambio con, con él pero ojalá y tengo una información que puede incluso beneficiar a los mocanos y es que posiblemente el jefe de campaña aquí en Moca sea, sea Ángel Esteves bueno, como fue, entonces con más razón verdad buscarle la vuelta a los productores como fue Chío Jiménez también aquí como lo fue Chío Jiménez como lo fue bien ustedes con Chío Jiménez bueno, <risa> bueno, pero ojalá y que eh, se le busque alguna alternativa lo importante es que ya la, comuni la comunidad sabe de esta asamblea que se efectuó la, la situación real de este sector y pues que ustedes están abiertos a cualquier negociación, pero que se le busca alguna solución. Correcto. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a usted, ingeniero, gracias. y siempre sí. a su disposición. Y gracias, gracias por tomar por la llamada anoche en la revista sí. de la noche y comenzar a dar eh, los detalles sobre esta asamblea. Gracias a ustedes por la difusión de los problemas de los productores. Así gracias. es. Y la nota y el video de esta intervención será colocada en nuestra página web accesosinlimites.com para que así también pueda llegar a todos país completo y el mundo, y a lo mejor le llevan la grabación al presidente. Tal vez. <risa>